Yörünge Altmış dakikada devri alem. Ses ve kurgu Yavuz Baydar Demiş ki, uzanmak gölgesine soluk ve dalgın, güneşten kızgın bir bostan duvarının, dinlemek böğürtlen dikenlerinin arasından tarla kuşlarının şakımasını, hışırtısını yılanların. Toprağın çatlağında, burçak otlarında ya da izlemek kırmızı karınca dizilerini kah dağılan, kah toplaşı veren başak kümeciklerinin üzerine. Gözlemek dallar arasından çırpınışını, Denizin uzaklarda pul pul yükselirken ağaçsız tepelerden Ağustos böceklerinin titreyen şarkısı. Ve dolaşırken göz kamaştıran güneşte hissetmek hüzünlü bir hayretle nasıl da benzediğini hayatın ve acılarının üstü cam kırıklarıyla kaplı şu duvar boyunca yürümeye. Böyle yazmış böyle söylemiş Eugenio Montale. İtalyan şiirinin, gazeteciliğinin, müzik yazarlığının, editörlüğünün, kısacası geçen yüzyılın kültür hayatının en büyük isimlerinden biri. Nobel'in de sahibi 1975'te. Şiirin çevirisi Egemen Berköz'e ait. Uzanmak gölgesine soluk ve dalgın başlıklı şiiri Liguria rüzgarı gibi yalar geçer insanın yüzünü. Cenova doğumluydu Montale. Akıntıya karşı yüzen, kitleleri efsunlayan, ideolojilere yüz vermeyen, bildiğini okuyan, Tipik, bağımsız bir Liguria bireyi. Kalbi solda atardı tabii ki. Birkaç yıl önce Cinque Terre'de ona ailesinden miras kalmış olan konakta kalma şansı beni bulmuştu. Şanslıydım, evet. Üç gece kalmıştık orada ailece. Monterosso'daki sarı boyalı konak iki palmiyeli villa olarak da tanınır. Dev ağaçları arasından Akdeniz görünür. Monterosso ve diğer Cinque Terre köylerinin denizine Şairler Körfezi de deniyor. Cinque Terre rüya gibidir ama oradaki gizemli havayı solumak istiyorsanız kalabalıkların istila ettiği zamanlarda asla örneğin Temmuz Ağustos'ta uğramayın.
müzikte bitmek bilmeyen arayışların son örneklerinden tatmak istiyorsanız işte size Tristan de Liege. Bu besteci ve aranjör dünyanın tüm seslerine kulaklarını dört açanlardan biri. Son 10 yılda elektroniği Afrika ve Asya ayrıca neoklasikle buluşturan 14 albüm çıkardı. Lara bu parçanın adı. 2024 tarihli Searching başlıklı albümden. Burası Açık Radyo. Yörüngeyi dinliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş deneyselden geleneksele doğru cazın merkezine doğru yükselebiliriz. Basamak basamak. Şöyle.
Takuya Kuroda, Japonya'da Kobe'de 1980'de doğmuş. Genç sayılır. Trompetini ve hayal gücünü caz arazilerinin ufuklarını genişletmek için kullanmaya devam ediyor. Blue Note ve Concord markalı albümlerle sürdürüyor macerasını. Hard Bop ona hip hop ve funk alanlarının kapısını açmış. New York'ta yaşıtları gibi şehirlerin sert, kararlı seslerini duyuyor, süzüyor, onları renklendiriyor, biçimlendiriyor. Müzik, belki de gerçek tanrı saymamız gereken zamanın dördüncü boyutun bizimle doğrudan temas kuran aracı. Bu düşüncenin arkasında yaklaşık 2500 yıl var. Aksiyar zaman yani eksen zaman denilen o ilk dönemde birbirinden uzak iki uygarlıkta, birbirinden hayli uzak olan o iki uygarlıkta, Çin ve Yunanistan'da herhangi bir tanrıdan buyruk almadan, bir peygamberin peşine düşmeden, sadece insan aklı ve muhakeme becerisiyle erdemli hayat nedir tarif edildi ve Günümüz uygarlığının özü olan bilgi ve araştırmanın temelleri atıldı. Laotsu ve Thales, Empedokleus nasıl aynı arayışta buluştu, nasıl aynı frekansta bir araya geldi? Aralarında onca mesafeye rağmen. Metin Müller'in yazdıklarını şimdi beraberce okuyabiliriz. Taoizmin kurucusu, bu yaşam felsefesinin temel kitabı olan Tao Te Ching'in yazarı olan Lao Tzu'nun hangi yıllarda yaşadığı bilinmiyor. Milattan önce 6. yüzyılda ilkbahar ve sonbahar dönemi olarak bilinen yüzyıllarda yaşayıp öldüğü tahmin ediliyor. Milattan önce 771-476 yılları arasındaki bu dönemde Çin aynı zamanda büyük iç savaşlara, köklü entelektüel ve felsefi gelişmelere sahne oldu. Çin'in Kuşkusuz en önemli filozofu olan yönetim ve ahlak konusundaki görüşleri uzak doğuda bugün de etkinliğini koruyan Konfüçyüs de bu dönemde yaşadı. Bu dönemde eski Yunan da yaygın bir felsefi araştırma akımına sahne olmuştu. Batılı anlamda ilk filozof olarak kabul edilen, kainatın doğasının ne olduğunu araştıran milletli Thales bu akımın en önemli simalarından biri. Hayatı... Thales'le örtüşen Efesli Heraklitos, kalıcı olmama ve değişimin kainatın temel özellikleri olduğunu savunmuştu. Parmenides, Empedokles, Anaxagoras, M.Ö. 4 ve 5. yüzyıllarda Sokrates'le başlayan, Platon ve Aristo'yla devam eden Yunan felsefesinin altın çağının altyapısını hazırlayan diğer düşünürler. Budizmin kurucusu olan, Buda adını alacak olan Prens Siddhartha Gautama da o çağlarda yaşadı. O zamanki birçok düşünür gibi tam olarak tarihleri bilinmiyor. Tarihçilerin tahmini milattan önce 563-483 yılları arasında yaşadığı. Çin ve Yunanistan coğrafya ve kültür olarak birbirlerinden uzak olmalarına rağmen aynı dönemde yoğun entelektüel sorgulamaya sahne olmuştu. Herhangi bir tanrıdan buyruk almadan ve peygamberin peşine düşmeden salt insan aklı ve muhakemesiyle erdemli hayat tarif edildi ve çağdaş uygarlığın payandalarını teşkil eden bilgi ve araştırmanın temelleri atıldı. Tarihteki en etkin düşünürlerin bazıları bu yoğun felsefi ve entelektüel mayalanmaların temsilcileridirler. Eski Yunan'da Sokrates öncesi olarak bilinen dönemde Pitagoras, Heraklitos ve Parmenides gibi düşünürler, fizik ötesi konular ve hakikatin temel doğası gibi meselelerle cebelleştiler. Sokrates, Platon, Aristo gibi daha sonra gelen filozoflar araştırmanın çerçevesini ahlak ve erdemli hayat nasıl yaşanır gibi konuları içine alacak şekilde genişlettiler. Sokrates'e göre mesela erdemli bir hayat insanın bilgi edinmesi ve kendini öğrenmesiyle mümkün olabilirdi. Tek tanrılı dinler Çin'de ve eski Yunan'da formüle edilen ahlaklı yaşam ve bilimsel araştırma konseptlerini yerle bir etti. İkisini de yasaklarla ve cezalarla sınırlayarak. O antik inançlarla yaşarken mi insanlar daha doğru yoldaydılar, mutluydular, bugün mü hiç mi hiç tartışılmayan bir tartışmalı mevzudur.
Modern caz aleminin en özgün piyanist ve bestecilerinden biri Michael Wolff. Son 20 yıla sağlam bir külliyat yerleştirdi. Aranan bir isim oldu stüdyolarda, sahnelerde, konserlerde. En son 10. albümü Memoir, acılı bir anı defteri aynı zamanda. Birkaç yıl önce doktorlar Tourette sendromu başlıklı tedavisi zor bir hastalık teşhis etmişler derken kansere de yakalanmış. Şansı çok düşük denmiş ama yenmiş hastalığı. Memuar bu tecrübeyi, bu macerayı anlatıyor bir anlamda. Karmaşık, incelikli bestelerle. Buradan Jamaican Turnaround'ı seçtim yörünge için. Ve derken geçmişten kopup gelen bir kayıt geldi bizi buldu. Kolombiya malum epeydir. Miles Davis arşivinden peş peşe bootleg albümleri yayınlıyor. Şimdi bunların sekizincisi elimizde. Miles'ın ikinci beşlisi denilen cazın yönünü yüksekliğini anlamada artık bir metrik ölçü haline gelmiş olan grubun 1963'te Joan Le Pen Antibes'de, 1964'te de Paris'te verdiği konserlerin mono kayıtları bunlar. Bu arada aklıma geldi belki yapay zeka ile yakında bunları da stereo dinleyebileceğiz ama esas otantik olan bence bunlar. Miles yeni beşlisi için kontrbasa o zamanlar Ron Carter piyanoya örbiyen koku almış. Jimmy Cobb yerine 17 yaşında gencecik bilinmeyen bir davul dehasını yerleştirmişti. Tony Williams ama saksafon kısmı belirsizdi. Miles Art Blakey ile çalan Wayne Shorter'ı ısrarla istiyordu ama Wayne bir süre daha Art'la Jazz Messengers'da kalmayı bir vefa borcu bilmekteydi. Yani Temmuz sonu 1963'te Antip Festivali'ne tenorda George Coleman geldi. O dönemin en taze seslerinden biriydi Coleman. Paris'te 1964 Ekim başındaki konserde ise artık Shorter Beşli'de yerini almıştı. Yeni bir tarih yazımı başlamıştı. Daha önce hiç böyle biriyle çalmamıştım diyor Ron Carter Beşli'yi anlatırken. Miles'ın böyle bu yoğunlukta çaldığını, bu tempoda çaldığını, gece gündüz bu yönde çaldığını ve gruba dönüp kesin artık şunu demediğini duymak çok etkileyiciydi. Bir kimyagerin laboratuvarda öğrencilerine yapmasına izin verdiği her şeyi bizim yapmamıza izin verdi. Size verdiğim şu kimyasalları alın dedi. Ne elde edeceğimize bir bakın. Gerekirse itfaiyeyi ararsınız. Yörüngeye George Coleman'lı beşlinin Antip konserinden So What yorumunu aldım. Özellikle Tony Williams'ın davuluna ve George Coleman'ın tenor solosundaki yükselişine dikkat çekmeliyim. Beşli mükemmel. Bu yeni bootleg belli ki tam arşivlik. <gülüyor> Thank you. 
So What? Miles Davis Beşlisi'nin Kolombiya tarafından yeni yayınlanan 1963 Antip konser kayıtlarından. Daha önce duyulmamış 4 saat müzik içeren albüm yakında vinil olarak da çıkacak. Yörüngedesiniz. Şimdi 60 yıl sonrasına geliyoruz ve eskilerin, kurucuların, büyüklerin yolundan giden gençlerin yeni yapıtlarında sıra. Bu bölümün perdesi davulcu Brandon Sanders ve saz arkadaşlarının önünde açılıyor. Beste Kenny Barron'a ait bir mücevher. Voyage. <gülüyor>
Müzik hayatına rock'tan girip tüm dünyanın seslerine daha sonra kulak kesilen David Byrne, Türkçe Müzik Nasıl İşler başlığıyla can yayınları tarafından yayınlanan kitabında şunu yazmış. Müzik belirli yerlerde ve zamanlarda karşılaştığımız ses dalgalarından meydana gelir. Ses oluşur, onu hissederiz ve yok olur. Müzik deneyimi ses dalgalarından ibaret değildir. Aynı zamanda ses dalgalarının oluştuğu bağlamdır. Birçok insan büyük sanat eserlerinde esrarengiz ve içsel bir nitelik saklı olduğuna inanır. Sanatın bizi bu denli derinden etkilemesinin nedeni bu görünmez tözdür. Bu tarifsiz şey henüz teşhis edilememiştir. Biliyoruz ki sosyal, tarihi, ekonomik ve psikolojik kuvvetler duygusal tepkilerimizi en az eserin kendisi kadar etkiliyor. Sanatçı bir boşlukta var olmuyor. Tüm sanatlar içinde bir şey olmaktan ziyade bir deneyim olmaya en yakını elle tutulamaz niteliği sayesinde müziktir. Müzik onu nerede duyduğunuza, ne kadar para ödediğinize ve yanınızda kim olduğuna koşulludur. İktidardakilerin kendimiz için bir şeyler yapmaktan keyif almamızı istemediği hissine sık sık kapılmak mümkün. Onlar amatör çabalarımızı değersizleştiren ve yaratımı değil tüketimi teşvik eden bir kültürel hiyerarşiyi yeler. Sözlerimin sanki büyük bir komplo içindeymişiz izlenimi verdiğinin farkındayım. Komplo teorilerine inanmam ancak içinde bulunduğumuz durumun ne yazık ki bir komplodan farkı yok. Müziğin bize öğretilme biçimi, sosyal, ekonomik konumu, onun hayatlarımızın bir parçası olup olmayacağını, gelecekte ortaya çıkacak müzik türlerini etkiliyor. Kapitalizm pasif tüketiciler yaratmak peşinde ve bu eğilim birçok açıdan verimsiz. Yeniliklerimiz ve yaratılarımız aslında birçok sözde bağlantısız endüstriyi ayakta tutuyor. This is Wayne Escoffrey coming to you. Enjoy Yeringe Radio. Thank you very much.
Tenor saksafoncu Wayne Escoffrey'nin Intuition albümünden ölümsüz bir Joe Henderson bestesi yorumu Gazelle, trompet Jeremy Pelt, piyano Rick Germanson, kontrbas Gerald Cannon, davul Ralph Peterson. Escoffrey'nin kısa bir süre önce Ron Carter, Gerald Clayton ve Carl Allen'la birlikte çıkardığı Alone başlıklı albümü Ben Wolf'un muhteşem The Understated başlıklı albümüyle birlikte 2024'ün en iyileri arasında yer almaya aday. Tıpkı tromboncu Nick Finzer'ın Rini Rosnes, Rufus Reed ve Lewis Nash'le birlikte nakış gibi işlediği Legacy albümü gibi. Bu haftalık da bu kadar. Görüşmek üzere. Thank you.